Oi, amores, tudo bem? Bora lá, vamos fazer aqui, ó, um conserto. É, vocês já viram que eu tive problema, tô tendo problema com a soda Bel, não só eu, mas tem muita gente tendo. Eu fiz o um sabonete de abacate, o Root Process, e ele ficou mole, mole, molinho. Então eu vou pegar, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês, ó, o jeito que eu vou fazer pra endurecer esse sabonete, que as propriedades estão todas ali, mas eu vou trazer o sabonete de abacate pra vocês também, aqui, ó. Tem 700 gramas aqui de base glicerinada, não é aquela cristal, 100% cristal, mas é a coestearina, ela é bem durinha, tá? Bem durona, na verdade, né? E, e essas bases são mesmo pra isso que eu faço, né? Porque ela é uma base muito dura... Então, para usar ela, fazer sabonete só com ela, então o sabonete não vai espumar muito e vai ficar muito, muito duro, desagradável, assim, para tomar banho, né? Então, aqui eu vou pegar alguns pedaços de sabonetes, né? O máximo que couber ali e vamos deixar dissolver. Olha, até o um pecado, né? Ficou tão bonito, mas não ficou duro. Eu nem ia fazer vídeo, mas eu pensei, quantas que não devem estar tendo o mesmo problema? Mas para você consertar, você precisa ter essa base glicerinada de estearina, sabe? Aquela só com óleo e estearina, para que a base fique bem dura para você poder fazer isso, ó. Então, por pouco ele não ficou bom, mas agora ele vai ficar perfeito. Eu vou encher até a boca aqui, porque só vai isso. Não vai entrar álcool, nada, nada, nada aqui. Quer dizer, vai entrar o quê? Um pouquinho mais de essência, porque o sabonete está uma delícia, mas eu vou pôr um pouquinho mais daí devido à devido base, né? Eu vou ter que fazer em duas vezes, porque foi uma receita, acabou que rendeu muito. E então eu tenho muito sabonete aqui que ficou mole. Eu vou fazer metade do que está aqui, porque tudo não vai caber na minha panelinha. Mas assim, pelo menos eu já estou mostrando para vocês... Que se você tem um problema assim, agora você já sabe. Você não precisa se preocupar que dá pra você repaginar o teu sabonete. Olha, gente, capaz de caber tudo. Mas vamos ver. Eu vou esperar derreter um pouco aqui, ó, pra ver o, o espaço que vai faltar. Se couber tudo, eu vou colocar tudo. Eu já volto com vocês. Então, gente, coube o sabonete todo aqui, ó. A panelinha vai ficar bem cheia, mas como não vai entrar mais nada aqui além da essência... Então, não tem problema. A base glicerinada, ela dissolve rapidinho que nem água. O que vai demorar um pouquinho mais é o sabonete, ou melhor, o shampoo sólido de abacate. Que eu vou trazer o vídeo ainda mostrando pra vocês, mas esse aqui vai antes, tá? Eu vou... Então, é pra mostrar que se você acaba tendo um problema, sim, porque o meu problema tem sido com soda ultimamente. A soda Bel, especificamente, que é a que eu mais uso... Ela não está apresentando a porcentagem de 98 a 99, não, não pode. Porque a gente pesa, faz tudo direitinho e ela não está não tá chegando no ponto. O sabonete ficou mole. Mas então tá, gente, daqui a pouco eu volto. Eu vou deixar agora ferver bastante, esse vai ferver mesmo. Porque são dois tipos de massas diferentes, então tem que deixar ferver para que haja uma boa diluição e que se misture bem as duas bases. Aí eu volto daqui a pouco com vocês. Pronto, depois de 25 minutos, ele dissolveu completamente. Agora, o que eu vou acrescentar, porque o sabonete já tinha todas as propriedades, né? O nosso sabonete shampoo sólido. Agora eu vou pôr essência de lavanda. Aqui, ó. Eu peguei 30 ml... E vai ficar mais cheirosinho do que já estava. Agora é misturar bem. E vamos torcer para que só essa quantidade de base restaure o nosso sabonete aqui, né? Nosso shampoo sólido de abacate. E continua com todas as propriedades. Essa colherzinha tá ruim de mexer aqui, sabe? Mas tem que misturar bem, bem, bem essa essência. Tá lindo. Nossa, que cheiro bom. Então, você lava o cabelo, lava o corpo todo, todos os benefícios. 
A minha irmã Lila e a minha sobrinha Lisiane vão amar. Quer, Lila? Quer, Lisiane? Quer que eu te mande aí pra São Paulo pra ti? Tranquilo, eu mando umas barrinhas. Vou passar o endereço pra tia. Eita, nós. A minha irmã mora em Balneário Camboriú. A minha sobrinha Lisiane mora em São Paulo. No Murumbi, eu acho, se não me engano. Uma família maravilhosa. Beijinho pra Yasmin, pra Lara, pro João, pro Marcos, que é o meu sobrinho, marido da minha sobrinha. E meu bracinho doeu aqui, que eu fiquei. Se eu ficar com o cotovelo levantado, dói. Ó, tem que mexer e misturar bem. Olha o quê. Agora sim, agora eu creio que já não tem perigo. Já tá bem misturado, porém, eu não vou poder mostrar pra vocês pondo na forminha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, não, eu vou virar vocês ali, porque não tem como, eu tive que pôr as forminhas. Gente, assim vai dar pra vocês verem, as forminhas estão todas aqui. É, essas aqui, é, vermelha, essa aqui, roxinha, azul, e essas cremes são todas do site MVM. Essa aqui eu ganhei da minha amiga, é, Mari Ramos Variedades, ela tem canal também no YouTube, é ali de Joinville. O sabonete, o nosso shampoo sólido agora tá pronto. E nós vamos encher, tá? Eu vou encher, eu vou começar daqui e depois então eu mostro pra vocês tudinho. Prontinho, gente, olha. Deu certinho pra todas, eles começam a, a ficar mais durinhos. Aqui eu já dei umas derramadinhas, mas é normal. A panelinha eu não vou lavar porque eu vou estar tá usando ela pra fazer uma outra receita aqui. Vou estar tá fazendo o um sabão, então eu vou deixar ela assim. Quando eles estiverem duros, a gente volta para ver o resultado final, ok? Até mais. Oi, gente, voltei aqui com vocês. Eu estou assim, ó, com tanto, mas tanto sabonete que eu tive que fazer pilhas, olha aqui. Isso me rendeu demais. Eu vou tirar aqui ó, um, para que vocês vejam. Olha que lindo esse sabonete, né? Como diz a Laura, sabonete barra shampoo, né? É shampoo sólido. Ai, que cheiro bom. Eu vou colocar aqui na bandeja. Eu vou tirar a bomba de cada. Pra não prolongar tanto. Tirar o arzinho aqui. Por cima ficou meio feinho. Eita, que acabei de dar uma unhada num aqui, ó. Deu uma unhada. Aqui ele ficou meio grosseiro, mas não tem problema, né, gente? Agora vamos pegar um desse aqui. É só dar uma... Puxadinha, olha só. Todo ele da mesma cor, então não tem muito que tirar um de cada, né? Que tá tudo igual, então eu vou tirar todos eles e já volto com vocês. A gente vai ver se tá espumando. Pera aí que eu já volto. Gente, deu muitos, só que três eu acabei... Quatro, quatro eu enfiei o dedo. Já separei ali pra mim tá usando, olha aqui. Então eles precisam, assim, de uns quatro a cinco dias. Pra ele ficar mais enxutinho, ele vai dar uma clareada... Mas ficaram maravilhosos. Agora o teste da espuma a gente vai fazer aqui, porque tá super. Aqui eu tenho que fazer até com a própria esponja. Eu tô com uma esponja nova aqui. Deixa eu só ver se ela tem espuma. Não, ela não tem nada. Só vou dar uma molhada nela e passar aqui nas formas. Ah, né? Eu vou pegar um desse aqui que já... Que eu furei o dedo. Vou pegar um desse aqui que eu taquei uma dedada ali. E vamos... Ver se tá espumando, depois eu já coloco ele pra mim. Molhamos. Peraí. Dá aquela ativadinha. Olha só. Ai, o perfume, ele tá assim suave, sabe? O perfume tá excelente, tá até demais. Mas a, a cremosidade aqui da a minha esponja nova tá dura. Da espuma tá muito bom. Deixa a mão macia, aí você pega, lava o seu cabelo, faz aquela espumona, deixa um pouquinho, deixa agir e você vai ver o que é um cabelão saudável que nem o da Rosileite. É, eu não vou mostrar meu cabelão agora pra vocês, porque tá meio em pé. <risos> Ai, gente, que delícia! Então tá aqui. Eu vou mandar esse, essa receita primeiro pra vocês. Porque o sabonete eu vou voltar em live, tá? Aguardem, quero ver se já nessa semana ainda, né? Hoje é terça-feira, então hoje vai esse vídeo 
e eu vou estar tá vendo se eu consigo fazer ainda até o final da semana a live com o nosso shampoo sólido de abacate. Abacate aqui em casa não falta, vocês sabem, né? Então tá aqui, ó. Vocês não têm noção do perfume que tá esse aqui. Então, quer saúde pro teu cabelo? Faça o teu próprio shampoo sólido em casa. E você vai lavar a cabeça e vai descendo, e vai descendo até o chão. Chão, 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 tá ok? Lava tudo. Valeu, amores. A Rose Leite e suas loucurinhas perfeitas. Ah, gostoso. Beijos no coração e até a próxima loucurinha saudável da Rose Leite. Tchau, amores.